வீட்டில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்று பதிவினால் இரண்டாம் திகதி ஏழாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சிவில் ஐடி பெறுவதற்கு முன்பதிவு செய்வதற்காக பிஏசிஏ ஆன்லைன் சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ளது குவைத்தில் வைரஸ் நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக புதிய சிவில் ஐடி வழங்கப்படும் பணிகளை சம்பந்தப்பட்ட துறை நிறுத்தி வைத்தது எனவரும் அறிந்த விடயம் இதையடுத்து சிவில் ஐடி துறையில் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கையின்படி ஜூலை மாதம் நான்காம் திகதி முதல் சம்பந்தப்பட்ட துறையின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் சிவில் ஐடி எடுப்பதற்கும் சிவில் ஐடி அலுவலகத்துக்கு செல்வதற்கும் முன் அனுமதி பெறுவதற்கும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டும் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி தொடக்கம் பிற்பகல் ஒரு மணி வரையில் இப்படி சிவில் ஐடி எடுப்பதற்கான அனுமதி பெற்றவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட சிவில் ஐடி மையத்தில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர் இந்த நடைமுறையில் வரும் நாட்களில் தொடர்ந்தும் நடைமுறையில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது வைரஸ் மூலம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளதனால் சிவில் ஐடிகள் வழங்குவது ஒவ்வொரு நபரும் குறிப்பிட்ட நேரம் தேவை என்பதனால் ஒரு மணி நேரம் வரையில் அனுமதி பற்றி உள்ளே செல்ல நபர்கள் நன்மை கருதி மாலை ஐந்து மணி வரை சிவில் ஐடி வழங்கும் நேரம் நடைமுறை இருக்கும் அதாவது ஒரு மணிக்கு முன்னர் சில நபர்களுக்கு மட்டுமே இந்த ஐந்து மணி என்ற காலக்கெடு பொருந்தும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டிருக்கின்றது சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று மட்டும் நான்கு பேராக பதிவாகி இருக்கின்றது வைரஸினால் பாதிப்படைந்த நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாக உயர்வடைந்திருக்கின்றது தாஜ் ஆரியாஸ் உணவகம் கொட்டால் மாஸ்டர்கள் இரண்டு பேர் தேவை கூடுதல் விவரங்களுக்கு தொடர்புகளுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி நான்கு தொண்ணூறு ஐம்பது குவைத்தில் உள்ளவர்களின் கவனத்துக்கு குவைத்தில் தற்போதைய சூழ்நிலையில் யாருக்காவது உதவியாக இருக்கும் ஆகவே உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தாஜ் ஆரியாஸ் உணவகம் கொட்டல் மாஸ்டர்கள் இரண்டு பேர் தேவை கூடுதல் விவரங்களுக்கு தொடர்புக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி நான்கு தொண்ணூறு ஐம்பது ஆர்தியா கோபரேட்டிவ் சொசைட்டியில் வேலை செய்து வந்த பதினோரு தொழிலாளர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இன்றைய தினம் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது பயணிகள் இருபத்தியொரு விமானங்களில் குவைத்திலிருந்து அவரவர்கள் நாடுகளுக்கு செல்கின்றார்கள் குறிப்பாக நேபாளம் அமீரகம் கத்தார் இந்தியா லெபனான் எகிப்து ஈரான் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்திய குடிமக்கள் இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பும் சிறப்பு விமானங்களில் பயணம் செய்வதற்கு முன் அந்தந்த தூதரகங்கள் அல்லது துணை தூதரகங்களில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய அரசு புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது ஆகவே தூதரகத்தில் பதிவு செய்ய தவறியவர்கள் வந்தே பாரத் திட்டத்தில் இயக்கப்படும் சிறப்பு விமானங்களில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்ற கூடுதல் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கட்டளையின்படி இந்தியாவிற்கு திரும்பி வரும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தங்களின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் மொபைல் எண்களை புதுப்பித்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்ய தவறியவர்கள் விமான நிலையங்களில் தரையிறக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் திருப்பி அனுப்பும் சிறப்பு விமானங்களில் இயக்கும் ஏருந்தி எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கை கூறப்பட்டுள்ளதுல் மதுபான தயாரிப்பு இடம் கண்டுபிடிப்பு போலீசார் ரோந்து நடவடிக்கையில் ஆசியா நாட்டவர் ஒருவரிடம் நடாத்திய சோதனையில் அவரிடம் நான்கு போத்தல் மதுபானம் இருந்ததை அடுத்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் காசூர் பகுதியில் தயாரிக்கப்படும் மதுபான தொழிற்சாலை போலீசாருக்கு அடையாளம் காட்டியுள்ளார் போலீசாரின் நடவடிக்கையில் இருநூற்றி பத்து மதுபான பீப்பாய்களும் மூன்று வடிகட்டுதல் சாதனங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட எலி பகுதியிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக போலி விமான பயணை சீட்டு பத்து தினார் தனிமைப்படுத்தலில் உள்ள பகுதிகளில் ஒன்றான எலி பகுதியிலிருந்து வெளியேற தாய் நாட்டுக்கு போவதாக போலியான பயண ஆவணம் தயார் செய்து அதனை பத்து தினார்களுக்கு விற்றதாக அதனை சோதனை சாவடியில் காண்பித்து வெளியேறுவதாக கிடைத்த தகவலை எடுத்து உள்துறை அமைச்சகம் போலி ஆவணங்களை விற்றவர்களை கைது செய்திருக்கின்றார்கள் போலி விமான பயணச் சீட்டுகள் வாங்கியவர்களது முழு தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர்களை கைது செய்த நடவடிக்கை நடப்பதாகவும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இன்றைய நாணய பெறுமதிகள் இந்திய ரூபாவில் இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தசம் முப்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் இலங்கை ரூபாவில் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று தசம் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் குவைத்தின் சர்வதேச விமான சேவை தொடக்க கால அட்டவணை வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டம் துவங்கன்னால் 
ஆகஸ்ட் முதலாம் திகதி தொடங்க இருக்கின்றது தினசரி பத்தாயிரம் பயணிகளுக்கு மிகாமல் அதிகபட்சம் தினசரி நூறு விமானங்கள் இந்த திட்டத்தின் கால அளவு ஆறு மாதங்கள் சிறப்பு விமானத்தில் பயணிக்க நேரடி டிக்கெட் பெற்றிருந்தாலும் தூதரகத்தில் பதிவு செய்திருப்பது அவசியம் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வைரசுக்கு பயந்து குவைத்தினார் நோட்டை தண்ணியில் அலம்பி காய வைத்திருக்கின்றார் ஒரு நபர் குவைத்தின் முபாரக்கியா பகுதியில் குவைத் நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வணிகத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் குவைத் நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வணிகத்துறை அதிகாரிகள் ஷாப்பிங் மால்கள் கடைகள் உட்பட பகுதிகளில் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மிகப்பெரிய தவறொன்றுக்கு எஃப்னா தமிழ் டிவி குடும்பம் வருந்துகின்றோம் எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த முப்பதாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்று அறிவித்தலை விடுத்திருந்தோம் அது தவறான செய்தி அதுக்கு நாங்கள் எஃப்னா தமிழ் டிவி குடும்பம் சார்பாக முழு மன்னிப்பை கேட்டு நிற்கின்றோம் அவர் அதான் மருத்துவமனையில் தற்சமயம் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் கடந்த ஆறாம் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி அதான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் வைரஸ் காரணமாக தற்சமயம் அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் அவர் பூரண நலம் பெற்று தாய்கம் திரும்ப நாமும் பிரார்த்திப்போம் எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தவறான செய்தியின் அடிப்படையில் அந்த தகவலை நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்திருந்தோம் ஆகவே எமக்கு அனுப்பும் தகவல்களை நூறு வீதம் உண்மைத்தன்மையுடன் அனுப்பி வைக்குமாறு மிகவும் பணிவுடன் கேட்டு நிற்கின்றோம் இதுபோன்ற தவறுகள் ஏற்புடையது அல்ல ஆகவே எமக்கு அனுப்பும் தகவல்களை கவனத்துடன் அனுப்புமாறு மிகவும் பணிவுடன் கேட்டு நிற்கின்றோம் அந்த குடும்பத்துக்கு நாங்கள் மன்னிப்புகளை கேட்டு நிற்கின்றோம் நன்றி தகவல்கள் மொழியாக்கம் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லைக் பேஜ் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு குவைத் பற்றிய தகவல் ஒன்றில் உங்களை சந்திப்போம்